డాక్టర్ గారు ఈ కరోనా వైరస్ అంటే ఏంటి అసలు ఇది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది సో కరోనా వైరస్ ఈజ్ ఏ మనిషి శరీరంలోకి ప్రవేశించిన తర్వాత ఎన్ని రోజుల్లో ఒక మనిషి ప్రాణం పోతుంది అంటారు అది ఇట్స్ నాట్ రియలీ ప్రాణం పోతుంది ఖచ్చితంగా అని కూడా చెప్పలేమండి అందరూ కరోనా వైరస్ వచ్చిన ప్రతి ఒక్కళ్ళు దే విల్ డై డాక్టర్ ఈ వైరస్ అనేది ఎలా వ్యాప్తి చెందుతుంది అంటారు ఒకరి నుంచి ఒకరికి కరోనా వైరస్ అనేది ఇండియాకు వచ్చింది సో చాలా అలర్ట్గా ఉండాలని మెసేజెస్ ఏదైతే వస్తున్నాయో అవి నిజమంటారా దాంట్లో ఎంతవరకు నిజం అంటే డాక్టర్ ప్రజల్లో కరోనా వైరస్ నుంచి అవగాహన తీసుకురావడానికి ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోవాలంటారు హలో వ్యూస్ వెల్కమ్ టు హెల్త్ ట్రెజర్ ఈరోజు మనం విరంచి హాస్పిటల్లో ఉన్నాము మొన్నటి వరకు ఎబోలా నిన్నటి వరకు డెంగ్యూ ఈరోజు కరోనా వైరస్ ఇలా చాలా వైరస్ల వల్ల ఎంతో మంది తన ప్రాణాలను కోల్పోతున్నారు మరి అసలు ఈ కరోనా వైరస్ అంటే ఏంటి ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది దీనివల్ల మనం ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ఇలాంటి విషయాలు మనతో మాట్లాడడానికి డాక్టర్ దిలీప్ గారు మనతో పాటు ఉన్నారు నమస్కారం డాక్టర్ హలో నమస్తే డాక్టర్ గారు ఈ కరోనా వైరస్ అంటే ఏంటి అసలు ఇది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది సో కరోనా వైరస్ ఈజ్ ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ అంటే ఒక వైరుడే ఫ్యామిలీ నుంచి అంటే ఒక ఒక వైరస్ రెస్పిరేటరీ సెన్సిషియల్ వైరస్లో ఒక గ్రూప్ ఇది సో ఇది బేసిక్గా యానిమల్స్ నుంచి వృద్ధి చెంది హ్యూమన్స్కి వచ్చింది జూనో జూనోటిక్ అంటాము సో బేసిక్గా ఇఫ్ యూ సి అంటే ఇప్పుడు క్యాటరిల్ అవ్వచ్చు దెన్ పిగ్స్ అవ్వచ్చు వీటి నుంచే ఇట్ హస్ ఇనిషియలీ ఒరిజినేటెడ్ అయితే ఇట్ బిలాంగ్స్ టు ఏ క్లాస్ ఆఫ్ వైరసెస్ వేర్ సార్స్ అని ఇఫ్ యూ రిమంబర్ టూ థౌజండ్ టూ టూ థౌజండ్ త్రీలో ఒక ఒక ఉధృతంగా ఎపిడమిక్ ప్రపోర్షన్లో వచ్చాయి ఇదే గ్రూప్ ఆఫ్ వైరసెస్ యొక్క ప్రిడిసిసర్స్ అనమాట నా ఆ ఫ్యామిలీలో సార్స్ వచ్చింది టూ థౌజండ్ టూ టూ థౌజండ్ త్రీలో దాని తర్వాత మెర్స్ అంటే ఎంఈఆర్ఎస్ ఇప్పుడు సార్స్ అంటే సివియర్ అక్యూట్ రెస్పిరేటరీ సిండ్రోమ్ కాజ్ చేసే వైరస్ మెర్స్ అంటే మిడిల్ ఈస్టర్న్ రెస్పిరేటరీ సిండ్రోమ్ కాజ్ చేసే వైరస్ ఇది కూడా ఒక రకంగా ఒకే ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చింది ఇది టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్లో వచ్చింది నా ఈ రెండు కూడా ఉధృతంగా ఆల్మోస్ట్ టెన్ పర్సెంట్ మంది ఎఫెక్ట్ అయిన పది శాతం మంది చనిపోయారు ఎనిమిది వేల మందికి ఈ వ్యాధి వస్తే ఆల్మోస్ట్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ మంది సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ మంది చనిపోయారు దీన్ని నా ఇదే గ్రూప్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చిన కొత్త వైరస్ ఈస్ ఈ కరోనా వైరస్ మనకు తెలిసిందే వుహాన్ అనే చైనాలో ఒక ప్లేస్ నుంచి స్టార్ట్ అయింది అది దీన్ని అఫ్కోర్స్ కంటైన్ చేయడానికి చాలా ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి ఇప్పటి వరకు ఆల్మోస్ట్ ఐ థింక్ ఇన్ ఇన్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ పీపుల్ ఇట్ హాస్ బీన్ డిటెక్టెడ్ వన్ నాట్ సిక్స్ మంత్ డెత్స్ ఆల్రెడీ ఈ రిపోర్టెడ్ అఫీషియల్గా వుహాన్ చైనాలో ఇప్పటి వరకు నా దీంట్లో ఇది అఫీషియల్లీ రిపోర్టెడ్ అన్అఫీషియల్గా విడోన్ ఎంతమంది రిపోర్ట్ అయ్యారు అనేది సో కరోనా వైరస్ అనేది ఇట్స్ బేసికలీ ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ యూనో రెస్పిరేటరీ వైరసెస్ అండ్ అంటే సరైన టైంలో డయాగ్నోసిస్ చేయకపోతే ఇట్ క్యాన్ బికమ్ డెడ్లీ లీతల్ అంటే డాక్టర్ ఇది మీరు ఇందాక చెప్పినట్టు ఊహాన్ నుంచి వచ్చింది అన్నారు ఊహాన్లో ఎక్కువగా జంతువు మాంసాలు వాళ్ళు సేల్ చేస్తూ ఉంటారు అంటే ఇది జంతువుల నుంచి వచ్చింది అంటారా మోస్ట్లీ అదే అండి నేను జంతువుల నుంచే వచ్చి ఉండాలి బట్ నాట్ బికాస్ ఇఫ్ యూఆర్ ఈటింగ్ వెల్ కుక్డ్ ఫుడ్ ఇప్పుడు సపోజ్ అది ఏమైనా అవచ్చు పోర్క్ కానీ అవి తింటుంటారు వాళ్ళు ఎక్కువగా సో అది వెల్ కుక్డ్ అంటే సరైన రూపంలో కుక్ చేసి ఫుడ్ రూపంలో ఈ వైరస్ బాడీలోకి ఎంటర్ అయింది అనేది తక్కువ ఆస్కారం ఉన్న థియరీ అంటే దట్ ఈస్ నాట్ హౌ ఇట్ మస్ట్ హౌ అంటే వ్యాపించడానికి వండిన ఫుడ్ తినటం వల్ల కాదు ఆ ఫుడ్ రేర్ చేసే ఏరియాస్ ఇప్పుడు పెంపకం అది క్యాటల్ పిగ్స్ కానీ ఇవన్నీ పెంపకం టైంలో వాటి లంగ్స్ నుంచి ఇప్పుడు పిగ్స్ కానీ క్యాటల్ కానీ వీటి లంగ్స్లో వీటి ఆల్రెడీ ఉండి అవి గాల్లోకి అంటే తగ్గినప్పుడు కానీ గాల్లో ఎయిరోసాల్ స్ప్రెడ్ ద్వారా యానిమల్స్ టు మె మెన్ అంటే హ్యూమన్ బీయింగ్స్ స్థాపి వచ్చింది అది దట్స్ హౌ ఇట్ హ్యాస్ కమ్ నాట్ తినడం వల్ల కాదు ఓకే అంటే డాక్టర్ కరోనా వైరస్ సోకిన వాళ్ళ లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయి డాక్టర్ Yeah, that's an important thing. It, it is not very different from a regular flu. 
ఇప్పుడు మనకి ఫ్లూ వస్తే మనకు తెలిసిందే మెయిన్ దగ్గుతో అంటే అది కూడా డ్రై టు స్కాంట్ ప్రొడక్ట్ కాఫ్ అంటాం అంటే పొడి దగ్గు అవుతుంది దెన్ కొంచెం తగినప్పుడు కొంచెం కళ్ళు రావచ్చు బట్ ఎక్కువ కళ్ళు వచ్చే విధంగా న్యూమోనియాస్లో వచ్చే విధంగా రాదు ఫీవర్ ఉంటుంది మయాల్జియాస్ అంటే బాడీలో ప్రతి మజుల్ యూనో బాగా ఒక రకమైన పెయిన్ ఉంటుంది క్రాంప్స్ వస్తూ ఉంటాయి దెన్ దెన్ డయేరియా రావచ్చు అంటే ఎక్కువ మోషన్స్ రావచ్చు నాజియా వామిటింగ్స్ కూడా ఉండొచ్చు సో ఇవన్నీ నాన్ స్పెసిఫిక్ సిమ్టమ్స్ ఓకే సో ఇది ఇలా గ్రూప్ ఆఫ్ సిమ్టమ్స్ ఉంటే కరోనా వైరస్ వచ్చింది అని చెప్పే విధంగా సిమ్టమెటాలజీ వైజ్ మనం ఇంకా చెప్పలేం ఎందుకంటే ఇట్ కెన్ బీ ఎనీ రెగ్యులర్ ఫ్లూ సో మరి ఎలా చెప్పగలం అంటే టెస్టింగ్ కేవలం ఇప్పుడు ఓరోఫారింజల్ స్వాబ్ టెస్టింగ్ అవ్వచ్చు దెన్ నాసోఫారింజల్ కానీ మనం కాటన్ టిప్డ్ ఈ స్వాబ్స్ తీసుకొని వాటిని మనం ల్యాబ్లో ఎగ్జామిన్ చేసిన తర్వాతనే మనం చెప్పగలం నిర్ధారించగలం ఇది కరోనా వైరస్ అని అయితే మళ్ళీ డూ వీ హ్యావ్ ఇనఫ్ సెంటర్స్ టు డయాగ్నోస్ దిస్ ఈజ్ అ బిగ్గెస్ట్ క్వశ్చన్ ఎస్పెషలీ ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్లో మనకి డయాగ్నోస్టిక్ డిలే కూడా ఉంది అంటే మనం ఒకవేళ ఈ కరోనా వైరస్ సోకిన వ్యాధి అంటే ఈ వ్యాధి సోకిన పేషెంట్స్కి వాళ్ళకి ఇది నిర్ధారించిన తర్వాత టెస్ట్ పాజిటివ్ అని చెప్పడానికి ఇట్ మై టేక్ ఈవెన్ టూ టు త్రీ డేస్ టైం ఈ మూడు రోజుల్లో పేషెంట్ ఈవెన్ డిటిరేట్ అయ్యి ఈవెన్ బ్యాడ్ కూడా అవచ్చు ఐసీయూకి వెళ్ళాల్సిన అవసరం రావచ్చు ఈవెన్ డెత్ కూడా జరగచ్చు సో అన్ఫార్చునేట్లీ ఇంకా మనం ఈ వ్యాధిని ఎదుర్కొనే అంత స్ట్రాంగ్ డయాగ్నోస్టిక్ టూల్స్ కానీ ట్రీట్మెంట్ టూల్స్ కానీ మన దగ్గర ఇండియాలో ఎస్పెషల్లీ లేవు అంటే డాక్టర్ ఇది ఒక మనిషి శరీరంలోకి ప్రవేశించిన తర్వాత ఎన్ని రోజులకి సిమ్టమ్స్ చూపిస్తుంది అంటారు రైట్ ఇన్క్యుబేషన్ పీరియడ్ వైజ్ దెర్ ఈస్ అన్ ఐడియా రైట్ నా వన్ టు ఫోర్టీన్ డేస్ సో ఒక్క రోజు నుంచి పద్నాలుగు రోజుల వరకు అది ఒక పేషెంట్లో డార్మెంట్గా ఉండొచ్చు అంటే పేషెంట్కి సిమ్టమ్స్ లేకుండా ఉండొచ్చు అండ్ బట్ హీఈస్ హీఈస్ ఏబుల్ టు కంటిన్యూ టు ఇన్ఫెక్ట్ అదర్స్ ఓకే లోపల ఇన్ఫెక్షన్ వస్తుంది కానీ సిమ్టమ్స్ చూపించడానికి టైం పడుతుంది ఒకరోజు అవ్వచ్చు పద్నాలుగు రోజులు అవ్వచ్చు అంటే ఇంక్యుబేషన్ పీరియడ్ ఈస్ వెరీ వైడ్ సో వీళ్ళలో అన్ఫార్చునేట్లీ వీళ్ళకి సిమ్టమ్స్ లేనప్పుడు దే ఆర్ మల్టిప్లైంగ్ ద వైరస్ ఇన్ దేర్ బాడీ అండ్ ఇప్పుడు వాళ్ళు ఇప్పుడు తగ్గిన తర్వాత సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ పాములో వైరస్ కనుక ఉంటే వాళ్ళకు టేబుల్ని పట్టుకున్నాను అనుకోండి ఓకే వాళ్ళకి తెలియని కూడా తెలియదు ఏ సర్ఫేసెస్ని ఆబ్జెక్ట్స్ని వాళ్ళు పెన్ అవ్వచ్చు ఏదైనా సరే పట్టుకున్నప్పుడు దే మైట్ నాట్ ఈవెన్ నో అదే పెన్ ఆర్ అదే సర్ఫేస్ని కనుక వేరే అంటే ఈ వైరస్ లేని వాళ్ళు కనుక టచ్ చేస్తే వాళ్ళు ఏదో ఒక రూపంలో ఇది ఇది సే ఆటో ఇనాకులేషన్ అంటాం అంటే ఇప్పుడు అలా అవ్వచ్చు ఇంకొక రకమైన ఇనాకులేషన్ ఏమవుతుందంటే ఏరోజాల్ స్ప్రెడ్ అంటే తగ్గినప్పుడు ఈ ఈ ఈచ్ ఇప్పుడు ఏరోజాల్స్ అంటాం తగ్గినప్పుడు వచ్చే ఈ కొన్ని వేల మైక్రో డ్రాప్లెట్స్ కనుక అంటే వేరే పక్కన ఉన్న కొలీగ్స్ అవ్వచ్చు ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అవ్వచ్చు ఇఫ్ దే హ్యావ్ టేకన్ ఇట్ అంటే వాళ్ళు కనుక ఇన్హేల్ చేస్తే ఇది ఖచ్చితంగా వాళ్ళలో కూడా ప్రబల అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది డాక్టర్ మరి ఈ వైరస్ అనేది మనిషి శరీరంలోకి ప్రవేశించిన తర్వాత ఎన్ని రోజుల్లో ఒక మనిషి ప్రాణం పోతుంది అంటారు అది ఇట్స్ నాట్ రియలీ ప్రాణం పోతుంది ఖచ్చితంగా అని కూడా చెప్పలేమండి అందరూ కరోనా వైరస్ వచ్చిన ప్రతి ఒక్కళ్ళు దే విల్ డై అనేది ఒక అపోహ ఐ థింక్ పబ్లిక్ అవేర్నెస్లో అందరికీ మనకు మనం చెప్పాల్సిన ఇంపార్టెంట్ మెసేజ్ ఇది కరోనా వైరస్ రాగానే ఎవ్రీ వన్ విల్ డై అనేది ఒక అపోహ డు నాట్ బిలీవ్ దట్ నా ఏం జరుగుతుంది ఇరవై శాతం మందికి ఇరవై నుంచి ఇరవై ఐదు శాతం మందిలో ఇది తీవ్రం అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది అంటే ఐసీయూ అవసరం పడొచ్చు దెన్ అంటే వాళ్ళని క్వారంటైన్ చేసి ఐసోలేట్ చేసి వాళ్ళకి ఆఫ్ కోర్స్ అగ్రెసివ్ ఫ్లూయిడ్ మేనేజ్మెంట్ కానీ ఇలా రకరకాల ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది బట్ అందరూ చనిపోతారని కాదు ఉధృతి పెరగటం అంటే తీవ్రం అవ్వటం మాత్రం కొంతమందిలోనే ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ రఫ్గా ఈ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్లో కూడా అగైన్ యూ కెనాట్ సే ఎవరు బతుకుతారు ఎవరు చనిపోతారని మనం చెప్పలేం సో ఇప్పటి వరకు అంటే సిన్స్ మన ఎక్స్పోజర్ ఎక్స్పీరియన్స్ విత్ దిస్ డిసీజ్ ఈజ్ లిమిటెడ్ ప్రాబబ్లీ మోర్టాలిటీ రేట్ మై బీ మైట్ బీ అరౌండ్ టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ డాక్టర్ ఈ వైరస్ అనేది ఎలా వ్యాప్తి చెందుతుంది అంటారు ఒకరి నుంచి ఒకరికి అదే ఇందాక డిస్కస్ చేసినట్టు ఒక ఇన్ఫెక్ట్ అయిన సర్ఫేస్ అంటే ఒక మనిషి సే తుమ్మిన తర్వాత తగ్గిన తర్వాత ఉన్న ఏరోజాల్స్ ఏరోజాల్స్ ద్వారా స్ప్రెడ్ అయినవి ఐదర్ ఆయన హ్యాండ్స్ ద్వారా అవ్వచ్చు దెన్ పట్టుకున్న సర్ఫేసెస్ టేబుల్ సర్ఫేసెస్ ఆర్ పెన్స్ కానీ ఏదైనా సరే అదే థింగ్స్ కనుక చుట్టు చుట్టూ ఉన్న కొలీగ్స్ అవ్వచ్చు ఫ్యామిలీ మెంబర్స
బట్ ఒక వామ్ అట్మాస్ఫియర్లో అంటే నార్మల్ మనకున్న అంటే ఐఎమ్ నాట్ ఆకింగ్ సమ్మర్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫిబ్రవరిలో ఉన్న టెంపరేచర్లో కనుక మీరు చూస్తే టూ డేస్ వరకు ఇట్ విల్ బీ అలైవ్ సో ఒక ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్స్ తర్వాత చనిపోతుంది అది ఆ వైరస్ సో అలా కాకుండా కొంచెం బాగా వేడి అట్మాస్ఫియర్లో అది ఈవెన్ కొన్ని గంటలు కూడా ఇట్ నాట్ సర్వైవ్ సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే అంటే వైరస్ ప్రబలే సీజన్ కానీ టెంపరేచర్ కానీ మీరు చూస్తే యూజువల్గా అక్టోబర్ నవంబర్ డిసెంబర్ అండ్ ఫస్ట్ హాఫ్ ఆఫ్ జనవరి దీస్ ఆర్ ద మెయిన్ మంత్స్ వేర్ ఇట్ ఈస్ హైలీ ఇన్ఫెక్టివ్ డాక్టర్ మీ ఉద్దేశం ప్రకారం ఏం చెప్తారంటే మనకి ఇండియాలో వచ్చిందంటారా అంటే చాలామంది ఇలా రూమర్స్ వాట్సాప్లో చెప్పడం కానీ ఫేస్బుక్లలో పెట్టడం కరోనా వైరస్ అనేది ఇండియాకు వచ్చింది సో చాలా అలర్ట్గా ఉండాలని మెసేజెస్ ఏదైతే వస్తున్నాయో అవి నిజమంటారా దాంట్లో ఎంతవరకు నిజమంటారు సో సో ఫార్ కన్ఫర్మ్డ్ కేసెస్ ఇండియాలో ఇంకా డయాగ్నోస్ అవ్వలేదు ఎలాంటి అంటే అక్రాస్ ఇండియా ఐఫ్ యూసీ కేరళలో కొంతమందిని క్వారంటైన్ చేశారు వాళ్ళ మీద టెస్ట్ జరుగుతున్నాయి ఇంకా బట్ ఇప్పుడు వరకు ఇండియాలో ఏదైనా కరోనా వైరస్ ఎంటర్ అయింది అనేది ఇంకా వీ డోంట్ హ్యావ్ ఇన్ఆఫ్ ప్రూఫ్ టు సే దట్ అది ఎయిర్పోర్ట్స్లో దేర్ ఆల్ ఇంక్రీజ్డ్ వేలో స్క్రీనింగ్ జరుగుతుంది చాలామందిని స్క్రీన్ చేస్తున్నారు ఎవరికైనా సిమ్టమ్స్ ఉన్నాయా దెన్ ఆ ఏరియాస్కి వెళ్ళి వచ్చిన వాళ్ళు వాళ్ళని ఇంకా ఉధృతంగా దే ఆర్ స్క్రీనింగ్ ఎస్పెషలీ కాంటాక్ట్స్ని అంటే ఇప్పుడు ఐదర్ చైనా మొత్తం చైనా అని కూడా అనలేము ఎస్పెషలీ వుహాన్ అనే ప్లేస్ కానీ దాంతో ఎస్పెషలీ వుహాన్లో ఇండియన్స్ కూడా ఉన్నారు దే ఆర్ ఆల్ బీయింగ్ ద ఎంటైర్ టౌన్ ఈజ్ బీయింగ్ లాక్డౌన్ సో బయటికి వెళ్ళినవ్వట్లేదు ఎవరిని అటువైపు లోపలికి కూడా రానివ్వట్లేదు సో ఇప్పుడు ఇండియాలో చూసి అలాంటి సిచ్యువేషన్ అయితే లేదు రైట్ నా ఒకవేళ కరోనా వైరస్ ఉన్న వాళ్ళకి మనం ఎంత దూరంలో ఉండాలంటారు డాక్టర్ సి అగైన్ అన్ అనవసరంగా ఎక్కువ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయాల్సిందే జస్ట్ సస్పిషన్ వల్ల అని అది కూడా కరెక్ట్ కాకపోవచ్చు ఎందుకంటే కాంటాక్ట్ ఎవరు అంటే ఈ పేషెంట్ కన్ఫర్మ్డ్ కాంటాక్ట్కి మనం దూరంగా ఉంటాం బెటర్ బేసిక్గా అండ్ అంటే అలా పేషెంట్కి కరోనా వైరస్ ఉంది అని కన్ఫర్మ్ అయిన తర్వాత పేషెంట్ నీడ్స్ బీ ఐసోలేటెడ్ అండ్ క్వారంటైన్ దిర్ ఇస్ నో డౌట్ ఎందుకంటే వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎ స్పెసిఫిక్ ట్రీట్మెంట్ రైట్ నా ఇప్పటి వరకు మనం ఏం చేయగలం ఏం రికమెండేషన్స్ ఏమున్నాయంటే మీరు చూస్తే హైడ్రేషన్ ఐవీ హైడ్రేషన్ ఇవ్వాలి అడిక్వేట్గా దెన్ యాంటీబయోటిక్స్ టెంపరేచర్ ఎక్కువ రాకుండా దెన్ వాళ్ళ లంగ్స్ ఎలా ఉన్నాయి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇది లంగ్స్ ఎఫెక్ట్ చేసే వ్యాధి కాబట్టి ఒక కొన్ని రోజుల తర్వాత అంటే ఇన్ఫెక్ట్ అయిన కొన్ని రోజుల తర్వాత ఇట్ మైట్ ఎఫెక్ట్ ద లంగ్స్ సివియర్లీ అండ్ దెర్ మైట్ బీ ఏఆర్డిఎస్ అనే ఒక సిండ్రమ్ కూడా రావచ్చు దెన్ ఎయిర్ ఎక్స్చేంజ్ ఆక్సిజన్ ఎంత పీల్స్తుంటే అంత అదే మొత్తం బాడీలోకి వెళ్ళకపోవచ్చు ఇన్ దట్ కేస్ వెంటిలేటర్ అవసరం పడచ్చు సో ఇది ఇది ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ద స్పెక్ట్రమ్ ఆఫ్ ద డిసీజ్ అంటే బినైన్ స్పెక్ట్రంలో చాలామంది ఉంటారు అయితే కొంతమంది మాత్రమే ఈ సివియర్ స్పెక్ట్రంలోకి వెళ్ళి లంగ్స్ డ్యామేజ్ అయ్యి వాళ్ళకి వెంటిలేటర్ అవసరం కూడా పడి దెన్ యూనో దే మైట్ ఈవెన్ ప్రాణ ప్రమాదం కూడా వాళ్ళకి రావచ్చు సో ఇలా అంటే అనవసరపు స్కేర్ ఇవ్వటం పబ్లిక్కి అంత మంచిది కాదేమో ఎందుకంటే సస్పిషన్ ఉండి వాళ్ళని ఐసోలేట్ చేయడం దూరంగా పెట్టి వెళ్ళేయటం లాంటి చేయకుండా ఉంటుందే మంచిది అంటే డాక్టర్ ఎవరైనా ట్రావెల్ చేసి వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు ఇలా దగ్గు రావడం కానీ ఇలా పెయిన్ కానీ జ్వరం కానీ ఇలాంటి చూసినప్పుడు వాళ్ళు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటారు మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అంటే దే హ్యావ్ టు మీట్ ద దే ప్రైమరీ ఫిజిషియన్ ఫస్ట్ అండ్ ఫస్ట్ అగైన్ ఇప్పుడు కరోనా వైరస్ అనే దాంట్లో వీఆర్ ఆల్సో ఫర్గెటింగ్ దట్ స్వైన్ ఫ్లూ కూడా ఉండొచ్చు సో ఎందుకంటే సిమ్టమ్స్లో పెద్దగా మార్పు లేదు కరోనా వైరస్ ఇంకా కొంచెం ఉధృతంగా ఉంటుంది మెయిన్లీ లంగ్స్ ఎఫెక్ట్ అవుతాయి బట్ స్వైన్ ఫ్లూ కూడా ఉధృతమైన వ్యాధి మా వ్యాధి అది కూడా స్వైన్ ఫ్లూని మనం డిస్కవర్ చేయగలం అంటే తొందరగా డయాగ్నోస్ చేయగలం వన్ అండ్ హాఫ్ డే టూ డేస్లో యూ కెన్ కన్ఫర్మ్ స్వైన్ ఫ్లూ సో హై ఇండెక్స్ ఆఫ్ సస్పెషన్ ఉన్న ఫిజిషియన్ దీన్ని ఫస్ట్ అండ్ ఫోర్మోస్ట్గా హీ హ్యాస్ టు యాక్చువల్లీ టెస్ట్ అంటే ఓరోఫెరెంజల్ నాసోఫెరెంజల్ స్వాబ్స్ టెస్ట్ చేసి మనకున్న డిజిగ్నేటెడ్ సెంటర్స్లో ఐపీఎం ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ప్రివెంటివ్ మెడిసిన్ నారాయణగూడకి కనుక మనం పంపించినట్టయితే ఒకవేళ స్వయం ఫ్లూ కానప్పుడు మనం ఆ డాక్టర్ కనుక వాళ్ళతో మాట్లాడి ఇది కరోనా వైరస్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది అని చెప్తే టెస్ట్ చేసే వాళ్ళు ఇంకా అంటే ఒక ఒక హై ఇండెక్స్ ఆఫ్ సస్పెషన్తో టెస్ట్ చేసి దెన్ దే మైట్ కన్ఫర్మ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ కరోనా వైరస్ ఆర్ నాట్ అంటే డాక్టర్ ఇది జంతువుల ద్వారా ఎక్కువగా వస్తుంది అని విన్నాం కదా ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కరి ఇ
సో సిక్ జంతువు ఉంది అనుకున్నప్పుడు దే హ్యావ్ టు గో టేక్ టు వెట్ వెట్ వెటర్నేరియన్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఏదైనా ఛాన్స్ ఉంటే యానిమల్ని పరీక్షించడం అవసరం దెన్ ఇఫ్ పాసిబుల్ యానిమల్స్కి కూడా వ్యాక్సిన్స్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది దెన్ అది పెంచే ఫ్యామిలీ అంటే పెంపుడు జంతువులు ఉన్న ఫ్యామిలీలో ఎవరికైనా సిమ్టమ్స్ ఉన్నాయా లేదా దాన్ని ఒక ప్రైమరీ కేర్ ఫిజిషియన్ చూసి దెన్ ఇఫ్ నీడెడ్ మేబీ ఆ వెట్ అండ్ ద ఫిజిషియన్ క్యాన్ యాక్చువల్లీ డిస్కస్ అమౌంట్ దెమ్ సెల్ఫ్స్ అండ్ దెన్ కమ్ టు ఏ కంక్లూజన్ దట్ యూనో ఈ పలానా వైరస్ నుంచి వైరస్ ప్రాబుల్ అవ్వచ్చు ఈ వ్యాధికి అని ఒక కంక్లూజన్కి రావాలి కానీ కరోనా వైరస్ ఇంకా యానిమల్స్ నుంచి ఇండియాలో స్ప్రెడ్ అవుతుంది అనేది ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇట్ ఈస్ కరెంట్లీ ఒక ఒక బేస్లెస్ ఆర్గ్యుమెంట్ అవుతుంది అది అంటే డాక్టర్ ఈ కరోనా వైరస్ అనేది మనుషుల నుంచి మనుషులకు ఎక్కువగా వస్తుందా జంతువుల నుంచి మనుషులకు ఎక్కువ వ్యాప్తి చెందుతుందా సో ఇట్ స్టార్టెడ్ ఆఫ్ అంటే ఇనీషియల్గా జంతువుల నుంచి మనుషులకు వచ్చింది దెర్ ఇస్ నో డౌట్ ఇన్ దాట్ బట్ సిన్స్ అంటే ఒక ఒక పబ్లిక్ ప్లేసెస్లో చూ చూసుకున్నా లేదంటే వర్క్ ప్లేస్లో చూసుకున్నా మనుషుల నుంచి మనుషులకు వ్యాపించే రేట్ ఎక్కువ ఉంటుంది బేసిక్గా సో ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఆ జంతువులు కూడా దేర్ ఆల్ కన్ఫైన్ టు వన్ పర్టికులర్ ప్లేస్ వాళ్ళ ద్వారా అందరికీ స్ప్రెడ్ అవుతుంది అని అనడానికి లేదు కాబట్టి ఇన్ఫెక్ట్ అయిన మనిషి హీ కెన్ గో టు పబ్లిక్ ప్లేసెస్ లైక్ మాల్స్ అవ్వచ్చు దెన్ హాస్పిటల్స్ కానీ ఆఫీస్ ప్లేసెస్ కానీ స్కూల్స్ అవ్వచ్చు ఇలాంటి పబ్లిక్ ప్లేసెస్లో మనుషుల నుంచి మనుషులకు స్ప్రెడ్ అవడానికి ఎక్కువ ఛాన్స్ ఉంది అంటే డాక్టర్ ఇప్పుడు ఎలాగైతే మనుషుల నుంచి మనిషికి వస్తుందో జంతువుల నుంచి జంతువులకు కూడా కరోనా వైరస్ అనేది వ్యాప్తి చెందుతుందంటారా లెస్ లైక్లీ అండి అంటే జంతువుల నుంచి జంతువులు అంటే కొన్ని గ్రూప్స్ ఆఫ్ స్పీసీస్కి స్ప్రెడ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది ఇఫ్ యూ సీ ఇప్పుడు పిగ్స్కి కానీ క్యాటిల్ కానీ అంటే ఇట్లా కొన్ని గ్రూప్స్ ఆఫ్ స్పీసీస్కి మాత్రమే వీ కె నాట్ సే దాట్ ఒక జంతువు నుంచి ప్రతి జంతువుకి ఇది వ్యాపించే వ్యాధి అని మనం చెప్పలేము ఎందుకంటే ఏరోజాల్ స్ప్రెడ్ అనేది లంగ్స్ బాగా డెవలప్ అయ్యి ఉన్న స్పీసీస్ అంటే మ్యామల్స్ యూజువలీ వాటిలోనే ఇది స్ప్రెడ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది కరోనా వైరస్ వల్ల ఎవరు ఎక్కువగా నష్టపోతారు డాక్టర్ అంటే ఎలాంటి వాళ్ళ మీద ఎక్కువగా ఇది ప్రభావం చూపిస్తుంది అంటారు అంటే ఇప్పుడు ఇందాక డిస్కస్ చేసినట్టు కొన్ని గ్రూప్స్ ఆఫ్ పీపుల్ సబ్సెట్స్ ఆఫ్ పీపుల్ అంటే ఇప్పుడు ఇమ్యూనో సప్రెస్డ్ పీపుల్ ఎల్డర్లీ పీపుల్ సిక్స్టీ ఫైవ్ దాటిన వాళ్ళు అవ్వచ్చు షుగర్ ఉన్నవాళ్ళు అన్కంట్రోల్డ్ షుగర్స్ ఉన్నవాళ్ళు అంటే వాళ్ళు థర్టీ ఫార్టీ ఇయర్స్ ఉన్నా కూడా సరే దెన్ పిల్లలు పిల్లల్లో సో ఎక్స్ట్రీమ్స్ ఆఫ్ ఏజ్ అంటే మరి పిల్లల్లో అవ్వచ్చు ఎల్డర్లీ అవ్వచ్చు దెన్ అన్కంట్రోల్డ్ షుగర్ కానీ క్యాన్సర్ ఉన్నవాళ్ళు కానీ కీమోథెరపీ తీసుకున్న వాళ్ళు కానీ ఇట్లా సమ్ డిగ్రీ ఆఫ్ ఇమ్యూనో కాంప్రమైజ్ అంటే వాళ్ళ ఇమ్యూనిటీ రోగ నిరోధక శక్తి సరిగ్గా లేని వాళ్ళలో ఇది ఈజీగా ప్రబలి వాళ్ళలో ఎక్కువ మోటాలిటీ ఈవెన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఎయిటీ పర్సెంట్ మోటాలిటీ అంటే చనిపోయే రేటు కూడా వాళ్ళలో ఎక్కువ ఉంటుంది డాక్టర్ మరి కరోనా వైరస్కి ట్రీట్మెంట్ అనేది ఉందంటారా Uh, right now, ఈ పాయింట్ point of time, we don't have a specific antidote, అంటే antiviral medicine లేదు అండి బట్ వీ ఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ ఇట్ అంటే మెయిన్లీ సపోర్టివ్ ట్రీట్మెంట్ అంటే ఐబీ ఫ్లూయిడ్స్ ఇవ్వటం ఓవరల్ ఫ్లూయిడ్స్ ఇవ్వటం దెన్ వాళ్ళ ఆక్సిజనేషన్ ఎలా ఉంది చెస్ట్ ఎక్స్రే చూసుకోవటం సూపర్ యాడెడ్ బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్ రాకుండా చూసుకోవటం వస్తే దాన్ని మళ్ళీ యాంటీబయాటిక్స్తో ట్రీట్ చే చేయటం ఇలా సపోర్టివ్ మెజర్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి ఒక స్పెసిఫిక్ యాంటీవైరల్ యాంటీడౌట్ మాత్రం సో ఫార్ రైట్ నా లేదు జనరల్ పబ్లిక్ కాకుండా ప్రభుత్వం కరోనా వైరస్ని నివారించడానికి ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం మంచిది అంట డాక్టర్ దట్స్ ఎ వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్ అండి పబ్లిక్ హెల్త్ అవేర్నెస్ వైజ్ చూస్తే ఇప్పుడు ఎంట్రీ పాయింట్స్ బీట్ ఎయిర్పోర్ట్స్ వేరే కంట్రీస్ నుంచి ఎస్పెషల్లీ ఈ ఏషియన్ కంట్రీస్ నుంచి వచ్చే పేషెంట్స్ అందరినీ స్క్రీన్ చేయడం వాళ్ళలో సిమ్టమ్స్ ఉన్నా లేకపోయినా ఎందుకంటే దిస్ థింగ్ కాల్డ్ విండో పీరియడ్ ఇప్పుడు ఒక ఒక పేషెంట్కి స్క్రీ వచ్చి వ్యాధి వచ్చి పద్నాలుగు రోజుల వరకు ఆ పేషెంట్కి ఎలాంటి సిమ్టమ్స్ ఉండకపోవచ్చు బట్ ఆ నిర్దేశిత ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళలో వాళ్ళందరినీ స్క్రీన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది సో అది ఎయిర్పోర్ట్సే కాదు యూనో ఇట్ కెన్ బి బై ఈవెన్ ల్యాండ్ కానీ బై వాటర్ కానీ అంటే ఇండియాకి ఎంటర్ అయ్యే మోస్ట్ పాయింట్స్ ఎంట్రీ పాయింట్స్ అన్నిట్లోనూ హై ఇండెక్స్ ఆఫ్ సస్పెషన్తో అంటే వీళ్ళు ఉండొచ్చు అనే ఒకటి మైండ్లో ఉంటేనే మనం స్క్రీన్ చేయగలం స్కాన్ చేయగలం చేసి ఒకవేళ ఏమాత్రం డౌట్ ఉన్నా వాళ్ళని యూనో వీ హ్యావ్ టు క్వారంటైన్ లిమిట్ దెమ్ ఐసోలేట్ దెమ్ దెన్ వీ హ్యావ్ టు ఫస్ట్ మేక్ ష్యూర్ ఇది కరోనా అని మనం ప్రూవ్ చేయాలి దానికి మైక్రోబయాలజికల్గా కూడా మనం మనకి వీ హ్యావ్ టు హ్యావ్ లాట్స్ ఆ
again ipudu media is an important uh, thing so uh, government should come forward and uh, give ante ee anavasarapu apprehension ok rakamaina bayam nelakundi public lo idu vaste you know ebola laaga inta mundu laaga so aa bayam ante people idu vachina ventane andaru chanipotharu ani so ee apohalni ante anichu vetaniki government should come forward and speak the truth and facts uh, of course utilizing audio visual media and print media so if we i think every day chestu the next two weeks varaku government has to take active part twitter social media lo internet lo kuda petti ela ante indak nenu discuss chesina vidhanga ante ye ye elanti symptoms unte manam suspect cheyali then patient ye area nunchi india enter ayaru so itla konni points nunchi ante ee aspects dwara government ganaka ee public fears ni ally cheyatam anedi chaala important and it has to actually take this up in an active manner అంటే డాక్టర్ వైరస్ అనేది అంటే ప్లేస్ని బట్టి కూడా చేంజెస్ అవుతుందని చెప్తూ ఉంటారు కదా సో మన మన భారతదేశంలో ఈ వైరస్ వ్యాప్తి చెందడానికి ఎంతవరకు టైం పడుతుంది అంటారు అంటే జీవించగలదంటారా సో ఇండియా బీయింగ్ ఏ ట్రాపికల్ క్లైమేట్ అంటే కొంచెం మన దగ్గర టెంపరేచర్ ఈజ్ లిటిల్ హయ్యర్ సో ఏమవుతుందంటే అఫ్ కోర్స్ ఈ సీజన్ ఇఫ్ యూ సి ఇంకా మనం యూనో ఎండ్ ఆఫ్ జాన్లో ఉన్నాము సో సీజనల్గా చూస్తే టెంపరేచర్ ఉధృతం పెరుగుతున్న కొద్దీ అంటే క్లైమేట్ వామ్ అవుతున్న కొద్దీ ఈ వైరస్ అంటే ప్రబల ఛాన్సెస్ తక్కువ సో ఒక కోల్డ్ సీజన్లో అంటే ఇప్పుడు అక్టోబర్ నవంబర్ డిసెంబర్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ మంత్స్ ఫర్ దిస్ వైరస్ బట్ సో సిన్స్ ఫెబ్ మార్చ్ వస్తుంది కాబట్టి టెంపరేచర్ పెరగబోతుంది కాబట్టి మనం ఈ విధంగా చూస్తే కొంచెం సేఫ్ జోన్లోనే ఉన్నాం మనం అండ్ బేసికలీ ఈ వైరస్ కెనాట్ సర్వైవ్ ఇనే వామ్ అట్మాస్ఫియర్ ఇప్పుడు తగ్గిన తర్వాత ఏరోజోల్స్ రూపంలో ఉన్న వైరస్ ఒక వామ్ టెంపరేచర్లో కొన్ని గంటలు మాత్రమే బతకగలదు దాని తర్వాత ఇట్ విల్ జస్ట్ డై ఈ డెడ్ అయిన తర్వాత అది ఇంకొకళ్ళలో వ్యాప్తి చెందే అవకాశం లేదు అంటే డాక్టర్ ఫర్దర్గా ఈ వైరస్ని ఎదుర్కోవడానికి మన దగ్గర ఎలాంటి వైద్యం ఉందంటారు సో ఒకటి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇస్ ప్రివెంటివ్ మెడిసిన్ అంటే హౌ కెన్ యూ ప్రివెంట్ ఇప్పుడు ఎన్ నైంటీ ఫైవ్ అని ఒక రకమైన మాస్క్స్ ఉన్నాయి దిస్ మాస్క్ విల్ ఓన్లీ ప్రివెంట్ అంటే నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎరోజాల్స్ని దెన్ పీపీఎం పార్టికులేట్ పర్ మ్యాటర్ అని ఒక రకమైన సైజ్ని నిర్ధారించే ఒక కొలబద్ధం ఉంది సో అది ఏంటంటే నైంటీ ఫైవ్ పీపీఎం వరకు ఇట్ ఇట్ విల్ స్టాప్ యూనో ఇన్హలేషనల్ వైరస్ అవ్వచ్చు యూనో డస్ట్ కానీ వీటన్నిటిని సో అలాంటి మాస్క్ యూజ్ చేస్తే మనం అంటే ఈవెన్ ఇఫ్ దెర్ ఇస్ అ పేషెంట్ ఇఫ్ యూఆర్ యూజ్ in 95 mass there is a very very less chance that uh, uh, our patient dwara meeku vache chance chaala tagutundi so especially contacts healthcare professionals avachu ipudu hospitals lo pan chese staff and doctors gaani nurses gaani employees fourth class employees gaani oka supposing if there is a corona virus patient in a hospital then a uh, patient dwara andaru exposed kabatti uh, uh, most of the hospital personnel especially అంటే ఈఆర్లో ట్రయాజ్ చేసే వాళ్ళు ఎస్పెషల్లీ ఎన్ నైంటీ ఫైవ్ మాస్క్స్ ధరిస్తే వాళ్ళు ఈ వైరస్ వచ్చే అంటే ఏరోజాల్ స్ప్రెడ్ టు దెమ్ విల్ బీ మినిమైజ్డ్ అంటే మామూలు మాస్క్ వల్ల దీన్ని మనం అరికట్టలేమంటారు లేదండి అంటే మామూలు మాస్క్స్ ఆర్ ఇన్ఫాక్ట్ వెరీ పోర్లీ అంటే ఇఫ్ యూ సే టెన్ పర్సెంట్ కూడా ఇది మైట్ నాట్ ఇన్హిబిట్ ది ఎరోజాల్ స్ప్రెడ్ ఇది ఎన్ నైంటీ ఫైవ్ ఏంటంటే చాలా టైట్గా ఉంటుంది ఒక రకమైన లేయర్స్ ఉంటాయి దాంట్లో అండ్ అండ్ యూనో ఇట్ విల్ ప్రివెంట్ అబ్జార్బ్షన్ అండ్ ఎరోజాల్ ఎంట్రీ ఇన్ టు ద లంగ్స్ బేసికలీ సో ఈ ఎన్ నైంటీ ఫైవ్ మాస్క్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ అఫ్ కోర్స్ వీటి ధరను కూడా తగ్గించి గవర్నమెంట్ ఫ్రీగా అందరికీ ఇవ్వాల్సిన అవసరం కూడా ఉంది డాక్టర్ ఇప్పుడు జనరల్ పబ్లిక్ వచ్చేసి ఎవరైనా సరే కరోనా వైరస్ని నుంచి జాగ్రత్త పడాలంటే ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటారు వాళ్ళ డైలీ లైఫ్లో యా ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు సే ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఏ సస్పెక్టెడ్ కాంటాక్ట్ మనం అంటే కాంటాక్ట్ నుంచి మనకి రాకుండా ఎలా ఆపాలి అంటే ఒకటి ఎన్ నైంటీ ఫైవ్ మాస్కే కాకుండా ఇప్పుడు షేక్ హ్యాండ్ ఇచ్చేటప్పుడు మీ హ్యాండ్స్ ఒక స్టెరిలియం లాంటి శానిటైజర్ లిక్విడ్తో క్లీన్ చేసుకొని షేక్ హ్యాండ్ ఇవ్వటం ఇంపార్టెంట్ దెన్ స్నీజింగ్ కాఫ్ ఎటిక్వెట్ కాఫ్ ఎటిక్వెట్ అంటాం అంటే దగ్గేటప్పుడు యూ హ్యావ్ టు యాక్చువల్లీ క్లోజ్ యువర్ ఎల్బో దెన్ ఇలా పెట్టి ఇక్కడ దగ్గాలి అంటే మామూలుగా ఇలా దగ్గుతారు కదా సో దట్ ఈస్ ఎ రాంగ్ వే ఆఫ్ ఇలా దగ్గటం అనేది యు ఆర్ స్టిల్ నాట్ ప్రివెంటింగ్ ఎరోజాల్ స్ప్రెడ్ సో ఇట్లా ఎల్బో క్లో క్లోజ్ చేసుకొని ఇక్కడ పెట్టుకొని ఇక్కడ దగ్గాల్సిన అవసరం ఉంది దట్ ఈస్ ద వే పీపుల్ హ్యావ్ టు కాఫ్ ఈవెన్ స్నీజ్ అయినా సరే కాఫ్ అండ్ స్నీజ్ ద్వారానే కొన్ని కోట్ల మైక్రోసాల్స్ అంటే చిన్న చిన్న డ్రాప్లెట్స్ ఎయిర్లో వెళ్ళి ఆ డ్రాప్లెట్స్ ద్వారా ఈ వ్యాధి వ్యాపించే ఇది ఉంది సో ఇప్పుడు ఇందాక చెప్పినట్టు షేక్ హ్యాండ్స్ కానీ దెన్ కాఫ్ ఎటిక్వెట్ కానీ స్నీజింగ్ ఎటిక్వెట్ కానీ ఇవన్నీ చేస్తూ 
uh, if you are suspecting a contact, you know, first and foremost, uh, you know, you will have to alert the healthcare uh, people around you. And you know, I am suspecting this e patient, this e colleague or friend, kaani, ila unna chuan kundhanu ani. Then actually healthcare pro uh, professionals have to come, uh, interview them, while ekadke ekadke ilun taru, while uh, history and uh, examination chase to. Ye matron doubt na, orda lo if e swabs these kundu, mano IPM kaani ila inda jepne to diagnostic uh, centers ki uh, we have to first confirm if they have the disease or not. And the doctor, in Chala Mandi Kuna Dauti in Dante, Yakuga meat in a valley, non veg avoid challenge Chala Ipudu, Andru, Lauchin Tara Tan Kudna, so non veg meat in a chantara, Lipodavatini, E. Kontakalam Varkamani Elantara. There is Ante uh, Sarena, well cooked non veg food while coronavirus spread out in the Anevi, Oka Apoha. Definitely. So, food dwara, either meat, it can be red meat, also, white meat. Also. So, wheat dwara, right now, India law, coronavirus spread is well cooked. So, adi kuncho unfounded. Hello, I am Dr. Dilip Kude, physician and diabetologist, uh, Virinchi Hospital. Coronavirus gurunchi, uh, details tells kunam, and the chala scare on the public law. So, basically, death is not a cause of death. So, right now, Wuhan is an epicenter. And right now, China It has not yet spread. India has spread it, but I And so far, if you look reports, in Kerala, in Kerala, they are being screened and scanned for coronavirus. But uh, widespread, ante uh, apohalu fears, bhayam, uh, right now. If you are uh, in contact with somebody who has been to China or this particular place, Wuhan land place, in contact you have a contact with history, physical, ante fever undi, baga dagatam, then you know dagutho ilanti symptoms unte, meiru dagrun healthcare professionals ni alert cheste. If we can actually find out me a particular contact ki unda le do manu kanu ko ali. Ante oru farinjal swab to manu test cheste orala unda le do telsko telsko achh manu. So me ko raakunda unta ni prevent cheda nikhi. Meiru shake hands ichhe tapu do sterilium gani. Me hands clean ga unchko ne laga choose kordam. Then cough etiquette and sneeze etiquette. Ante dagge tapu gani, thume tapu gani. You have to make sure elbow lo close elbow lo manu cough cheste. Vedanga cough etiquette ni andro alors ko ali. And then public places lo. Especially ante if there is a, a widespread doubt that this particular patient may have, and kuna puru wala isolate chet me better, wala ko you know let them stay for for a while, and uh, uh, we we ad, uh, advise them ante not e contacts ila public places lo ko erla kunda onto manchi the schools gani malls gani then closed spaces like lifts a vachu elevators lo, wait lo ko da puru emo thun ante there is high chance for these people for others to uh, get this uh, virus. So anosra uh, pu bhayalu mano ki right now ipre. We, we can all be rest assured that it has not yet uh, entered India. Inko ka important thing, uh, non veg dwara uh, idi spread out ni ani koto ante non veg thinatam dwara spread out na ni to kapa ho. Well cooked, sarai na vidanga cook cheese the, either uh, any kind of meat, either white meat or red meat or fish kan ka mere choose the. Viti dwara coronavirus India lo ipre ipre non veg dwara spread hai chance le do. Again, masks are very important. You have to wear loose masks with protection. N95 is a tight mask. You have to wear a mask with a mask. You have to wear a mask with a mask. You have to mask with a mask. You have to wear a mask with a mask. You have to wear a mask with a mask. You have to wear a mask with a mask. Dr. Marie, this virus is a very important thing. You have to wear a mask with a mask. You have to wear a It's not really a problem. You have to wear a mask with a mask. Under coronavirus, such a particular they will die. And that is okay. Apoha. I think public awareness lo under ki manu manu chapal sana important message idhi. Coronavirus raga ne everyone will die. And that is okay. Apoha. Do not believe that. Now, what is the chance of the virus? The chance of the virus is the chance of the virus. The chance of the virus the ICU is the chance of the virus. Then, the virus is isolate. Ke, of course, uh, aggressive fluid management, ila rakrakal treatment evolves. But, uh, andaru lo chanpotaran kaadu. 